हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा और आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की बी हाई बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल यानी एक छोटी सी लड़की छोटी लड़की जो ये चैप्टर है इसकी जो लेखिका हैं वो कैथरीन मैंसफील्ड हैं और चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ जो इसमें लिखा हुआ भी है बिफोर यू रीड Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? यानी कि क्या आपको लगता है कि अब आप अपने माता पिता को पहले जब आप छोटे थे उससे अधिक समझने लगे हो Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. यानी कि अब हो सकता है कि अब आप उनके कार्यों का कारण समझने लग गए हो कि जिनके बारे में आप पहले परेशान रहते थे कि जैसे कई बार होता था जब बचपन में आपको ऐसा लगता था कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं मुझे इसके बारे में क्यों डांटा गया लेकिन शायद अब आपको समझ में आ जाता होगा कि जो उन्होंने किया उस समय वो सही था आप ही उस चीज़ को समझ नहीं पाए दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज़ फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन ईको इन एवरी होम ये जो कहानी है एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावना अपने पिता के प्रति भय से समझदारी में बदल गई यानी जब वो छोटी थी तो वो अपने पिताजी से बहुत डरा करती थी उनको उसके पिताजी एकदम बड़े दानव जैसे विशालकाय लगते थे और यह शायद हर घर की ऐसी बात होगी बाद में जो उसकी फीलिंग्स हैं अपने फादर के लिए धीरे धीरे चेंज हुई जब वो उनको अच्छी तरह से समझने लगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड and avoided every morning before going to work he came to her room and gave her a casual kiss to which she responded with goodbye father and oh there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road यानी जब की कहानी शुरू होती है तो उस छोटी सी लड़की के लिए वह ऐसा व्यक्ति था यानी उसके फादर जिससे वह बहुत डरती थी और उनसे बचने की कोशिश किया करती थी प्रत्येक सुबह जब मॉर्निंग में वो अपने ऑफिस जाने से पहले उसके कमरे में आते थे और उसे एक अरुचिपूर्ण चुंबन देते थे यानी किस करते थे जिस पर वह अलविदा पिताजी कहकर अनुक्रिया करती थी यानी उनका रिस्पॉन्स करती थी कि ओह जब वह घोड़ा गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमे धीमे होती सुनती थी तो उसको राहत महसूस होती थी और वो बहुत ही प्रफुल्लित भाव से खुश हो जाती थी कहने का मतलब है कि जब पिताजी घर के बाहर जाते थे सुबह उस उसको प्यार करके निकलते थे लेकिन उस प्यार को वो समझ नहीं पाती थी क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी और फटाफट गुड बाय बोलती थी ताकि पिताजी घर से चले जाएं और वो जब घोड़ा गाड़ी के बाद बहुत दूर तक चले जाती थी तब उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती थी कि चलो पिताजी चले गए इन द इवनिंग वेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम हैज एंड द पेपर कम येट मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंक मी माई स्लीपर्स और शाम को जब वह घर आते थे तो वो सीढ़ी के जैसे ही नज़दीक पे खड़ी हो जाती थी और उनकी ऊंची आवाज़ को हॉल में सुनती थी और आते ही वो कहते थे मेरी चाय ड्राॅइंग रूम में ले आओ क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया है के जिया कि माँ जाएँ और देखें कि मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है और मुझे मेरी चप्पलें ला कर दें तो उस बच्ची का नाम था के जिया और कह दिया कि माता जी को उनके पिताजी आवाज़ लगा के ये सब बातें बोलते हैं तो ये रोज़ का एक रूटीन था बच्ची के दिमाग में सेट था कि अब पिताजी आएंगे और ये सब बातें उनको मदर को कहेंगे के जी एस मदर वुड गो टू गो वुड कॉल टू हर इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राॅइंग रूम डोर तो के जी की माँ उसे पुकारती थी यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम जाओ आओ नीचे आओ और पिताजी के जूते उतारो और वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती हॉल की दूसरी ओर तो भी वह अधिक मंद गति से वहाँ जाती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेलकर वह खोलती बाय दैट टाइम ही हैड हिज प्रैक्टिकल्स ऑन एंड लुकड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरीफाइंग टू द लिटिल गर्ल और तब तक पिताजी जो थे वो अपना चश्मा लगाते और उनके ऊपर की ओर चश्मा लगा के जैसे वो देखते थे तो उसको बड़ा डरावना सा लगता था और पिताजी की उन आँखों को देख के वो डर जाया करती थी वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउट हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे और पिताजी उससे पूछते थे 
कि अच्छा केजिया शीघ्र जल्दी करो और इन जूतों को जल्दी से उतार के बाहर ले जाओ फिर वो पूछते थे क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही तुम गुड गर्ल बनी रही तो आई डोंट नो फादर तो वो जवाब देती थी कि नहीं मैं नहीं जानती पिताजी यू डिड डोंट नो इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर तो वो कहते थे अरे अगर तुम इसी तरह से हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें चिकित्सक के पास उनको तुम्हारे को लेके जाना पड़ेगा शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप यानी कि वो बाकी जब लोगों से बात करती थी अन्य लोगों से बात करती थी तो वो कभी भी हकलाती नहीं थी लेकिन पता नहीं पिताजी के सामने आते उसको क्या हो जाता था बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली और ऐसा इसलिए होता था कि पिताजी के सामने वो एकदम अपने जो शब्द हैं उनको ठोस रूप से बोलना चाहती थी प्रयास करती थी कि मेरे से कहीं कोई गलती ना हो जाए शी बट वॉट इज़ द मैटर वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर आई विश यू टॉट दिस गर्ल नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली फिर पिताजी क्या पूछते थे कि क्या बात है किस संबंध में तुम इतना दुखी दिखाई दे रही हो कि जैसे कि माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दो यानी इस तरह से करेगी तो कोई भी इसको डिमोलराइज कर देगा यहाँ कीजिए मेरी चाय का प्याला सावधानी पूर्वक मेज पर वापस यहाँ से वापस लेके चली जाओ ही वॉज सो बिग दैट हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वेन ही योंट यानी अपने पिताजी के लिए वो कहती हैं कि वो इतने लंबे चौड़े थे उनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि विशेष करके उनका जो मुंह था वो इतना बड़ा था कि आ, उनके बारे में सोचना एक दैत्य के बारे में सोचने के बराबर था जाइंट यानी बहुत बड़ा राक्षस जैसा होता है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है तो वो अपने पिताजी को देख के यही सोचा करती थी कि ये कितने विशालकाएँ हैं और वो उनको देख के घबरा जाती थी ऑन सन्डे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राॅइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर कि रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में पिताजी और माताजी से मीठी मीठी बातें करने के लिए भेजती थी बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज साउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा लेकिन वो बच्ची जब उनसे बात करने नीचे जाती थी तो वो ये देखती थी कि उसकी जो माँ है वो उनको पढ़ते हुए पाती थी और पिताजी सोफे पर पसरे हुए होते थे हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन स्लीपिंग soundly snoring she sat on a stool she sat on a stool gravely washed him until he woke and stretched and asked them ask the time then looked at her don't stare so kezia you look like a little brown owl owl ka matlab hota hai ullu तो वो बच्ची जब नीचे जाती थी अपने मम्मी पापा से बात करने तो देखती थी कि माँ तो किताब पढ़ती हुई दिखाई देती थी सोफे पर पिताजी पसरे हुए होते थे लेटे हुए होते थे और उनके पैर के नीचे बहुत सारी गद्दियाँ रखी हुई होती थी और वो बड़े आराम से नींद लेके खराटे भर रहे होते थे तो वह एक स्टूल पर बैठ जाती और उनको देखती रहती जब तक कि वे जाग नहीं जाते और फिर फेल दोबारा से फैल नहीं जाते और पूछते कि फिर उसकी और देखते और कहते इस तरह मत घूरो के जिया तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसे दिखाई देती हो एक दिन जब सर्दी जुकाम के कारण उसे अंदर ही रखा गया था तो उसकी दादी ने उसे बताया था कि पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह था और परामर्श दिया कि उसे पीले रेशम के एक सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन उनके लिए बनाना चाहिए यानी कि उनके पिताजी का जब जन्मदिन नज़दीक आ रहा था तो उनकी उसकी जो दादी हैं उन्होंने उसे सलाह दी और ये बातें कही कि वन डे वेन शी वॉज कैप्ट इन डोज विद अ कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन ऑफ अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क यानी पीले सिल्क के कपड़े से उसको अपने पिताजी के लिए एक सुंदर क्वेश्चन बनाना चाहिए उपहार के रूप में जो वो उनको जन्मदिन पर भेंट कर सके लेबोरेसली लेबोरेसली मतलब श्रम साध्यता से विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स यानी बहुत ही मेहनत करके उसने बच्ची ने एक दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस छोटी सी लड़की ने तीन ओर से उसकी सिलाई कर दी बट वॉट टू फील इट विथ फिर उसने सोचा कि इसके अंदर भरूँ क्या क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा ना ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए दैट वॉज अ क्वेश्चन अब उसके सामने ये प्रश्न था कि अब इसके अंदर मैं भरूँ क्या तो ग्रैंड मदर वॉज आउट और जो दादी माँ थी 
ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन दादी माँ जो थी वो बगीचे में थी एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम तो वो अपनी माता जी के कमरे में चली गई टू लुक फॉर स्क्रैप्स और वहाँ पर उसने सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ छोटा मोटा खोज लेती हूँ जो मुझे कोई टुकड़े मिल जाएँ तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर भर दूँ ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर गैदर दैम अप टोर दैम इन टू टाइनी पीसेज एंड स्टिफ स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड अब उसने क्या किया कि पलंग की मेज़ पर उसने देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं तो उसने उनको उठाया और उनको छोटे छोटे टुकड़े करके फाड़ फूड़ के उनको उस थैला जो जैसा जो उन्होंने बनाया था उसने कुशन बनाया था उसके अंदर भर दिया और चौथी तरफ से उसको सील भी दिया दैट नाइट देर वॉज द ह्यू वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस और फिर उस रात को उसी रात्रि को घर में बहुत ही क्रोधपूर्ण और शोरगुल वाला माहौल हो गया क्यों फादर्स ग्रेट स्पीच ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस रूम्स वर सर्च्ड सर्वेंट्स क्वेश्चन फाइनली मदर केम इन टू के जी आर रूम के जी आर सपोज यू डेंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अवर रूम ओ येस शी सेड आई टोर दम अप फॉर माई सरप्राइज वॉट स्क्रीम मदर कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम इन इंस्टेंट अब जब ये सब हड़बड़ाहट हुई तो पता चला कि पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण वाला एक महान भाषण जो है वो खो गया था और कक्ष तलाशे गए नौकरों से पूछताछ की गई आखिरकार माँ ने केजिया के कक्ष में आई यानी उसके कमरे में आई और उससे पूछा कि केजिया मैं जानती हूँ कि तुमने हमारे कक्ष के मेज पर से कुछ कागज नहीं देखे उसने कहा अरे नहीं माँ मैंने देखे थे मैंने उस उन सबको उठाया और पिताजी के लिए जो मैं उपहार बना रही थी जो उनके लिए कुशन बना रही थी उसके अंदर फाड़ के उसको भर दिया माँ चिल्लाई और इसी क्षण उसने उसे सीधे ड्राइंग रूम में आने के लिए कहा माँ ने कहा अरे ये क्या किया तुम नीचे आओ एंड शी वॉज ड्रैक डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैग और उसको वहाँ बुलाया गया जहाँ उसके पिताजी हाथों को पीछे करके चहल के आदमी आगे पीछे आगे पीछे गुस्से में जैसे कर रहे थे कि कहाँ उनकी कीमती चीज़ खो गई है वेल शी सेट शार्पली मदर एक्सप्लेन शी स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड डिड यू डू दैट और वो पिताजी ने उसकी तरफ देखा उसकी माँ ने देखा और पूछा कि क्या तुमने ऐसा किया है नो शी विस्पर्ड उसने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दैट इंस्टेंट अब के जी आई की माँ जब उसके कक्ष तक ऊपर गई और उसे कहा कि तुम ऊपर जाओ और उस तुच्छ वस्तु को नीचे लेके आओ देखो बच्चों इस क्षण तुमने क्या कर दिया है और उसको बिस्तर पर लाके रख दो यानी जो भी तुमने कारनामा किया है उसको तुम लाके रखो कि क्या बनाया है क्या कर रही थी पता नहीं है बच्ची क्राइम टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर अब क्या हुआ आगे कि इतना रो रही थी वो बच्ची कि वह स्पष्ट नहीं कर पा रही थी और वह अंधेरे कक्ष में लेटी रही और शाम को जब रोशनी को फर्श पर देखा गया तो उस उदास से बच्ची ने उदास आँखों से उस नमूने एक उदास चेहरा बनाते हुए उनकी तरफ देखा देन फादर केम इन टू द रूम विथ द रूलर इन हिज हैंड और तब पिताजी जो हैं वो हाथों में एक छड़ी लेके कमरे के अंदर आए आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस और उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी और मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा ओह नो नो शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ और वो जोर जोर से चिल्लाई स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना और हाइडिंग यानी छुप जाना अंडर द बेड क्लॉथ यानी कप कपड़ों के नीचे बिस्तर के कपड़ों के नीचे वो भाग गई और छुपने लगी और उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए ही पुल्ड दैम असाइड और उन्होंने ही यहाँ पे पिताजी के लिए यूज़ किया उन्होंने उन चद्दरों को हटाया सिट अप ही ऑर्डर्ड और उसने कहा उठ बैठो एंड होल्ड योर आउट योर हैंड्स और अपने हाथों को बाहर निकाला यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट थिंग्स नॉट बिलोंग्स टू डी और उन्होंने कहा आदेश दिया कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ मैं तुम्हारे को एक बार सदा के लिए ये बात सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे काम की नहीं हो ताकि तुम उनको छुओ नहीं और किसी का काम बिगड़े नहीं बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे लेकिन वो आपके जन्मदिन के लिए था डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम यानी जैसे ही वो फुट था जो फुट्टा था वो उसके हाथ पे जोर से पकड़ा पड़ा और उसको 
लगी तभी उसके मुंह से ये शब्द निकले कि पर पिताजी वो आपके जन्मदिन के लिए था आर्स लेटर वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी और घंटों के काफ़ी घंटों के पश्चात जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया और दौलन कुर्सी में उसे झुलाया तो बच्ची यानी अपनी दादी के मुलायम शरीर से चिपक गई और वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर शी सॉफ्ट और और रोते हुए सुबकते हुए उसने कहा कि भगवान ने ये पिताजी जैसी चीज़ बनाई ही क्यों है हेयर अ क्लीन हैंकी डालिंग ब्लोज योर नोज गो टू स्लीप पेट यू विल फाइंड ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट तो Uh, उसने जब ये कहा कि भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया है तो उसने सिसकी भरी और यहाँ एक स्वच्छ रुमाल है प्रिय उसकी नाक अपनी नाक साफ़ कर लो और जाओ अपने कमरे में और जाके सो जाओ सुबह सब विस्तृत तरीके से मैं तुम्हें समझा दूँगी कि मैंने तुम्हारे पिताजी को ये स्पष्ट कह कर दिया है कि ये कोई ज़्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है आज रात रात को तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए मैं सुबह उनको समझा दूँगी बट द चाइल्ड नेवर फॉर गॉड नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग एंड रेड कलर फ्लू इन टू हर चीज लेकिन बच्ची के मन में तो डर बैठ गया बच्ची उस बात को कभी भी नहीं भुला पाई और अगली बार जैसे ही वो अपने पिताजी के सामने जाती अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती और उसके गाल जो थे वो एकदम लाल हो जाते थे डर के मारे और वो वहाँ से भाग जाती थी द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर दे हैड फाइव चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस The little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, mau on the his shoulders. Two little girls hanging on his coat. Pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब उनके घर के पास में एक और परिवार रहता था जो मैकडोनल्ड परिवार था उसके अगले ही घर में रहता था उसके पांच बच्चे थे बाड़े में बिना छेद से झांक वो एक छो बने हुआ एक छेद था उससे झांकते हुए उस लड़की ने देखा कि शाम के समय उन्हें टैग खेलते हुए देखा पिताजी ने बेबी माओ को अपने कंधे पर रखा हुआ था दो छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब पकड़े हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर भाग रही थी हंसी से वे खेल रही थी सब हिल रहे थे मस्ती कर रहे थे एक बार तो उसने देखा कि बालकों ने उस पिता को के पाए पर पाइप से पानी भी डाल दिया और पिता ने उस समय हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया वंस शी सो दैट द बॉयज टर्न टर्न द हॉज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम यानी अब जो बच्ची है वो जो दूसरे घर में पिता था उस पिता को देख के अचंभित होती है कि ये भी तो एक फादर है ये तो अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं देन ही इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि अलग अलग तरह के पिता होते होंगे एक मेरे को पाती मतलब एक मेरे पिताजी हैं जो इस तरह के हैं और एक वो जो दूसरे पड़ोस में जो हैं बच्चों के पिताजी हैं वो खुश खुशकिस्मत हैं कि उनको इस तरह के पिताजी मिले हैं तो ये पिताजियों की भी अलग अलग टाइप्स होती हो, होगी सडनली वन डे मदर बिकेम इल और एक दिन क्या हुआ अचानक माँ बीमार हो गई एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल वो और उसकी दादी जी अस्पताल गए द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइज द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम अचानक एक दिन क्या हुआ कि माँ बीमार हो गई तो वह दादी के साथ उसे अस्पताल ले गए छोटी लड़की को जो एलिस जो रसोई में काम करने वाली जो लेडी थी उसको उसके साथ छोड़ दिया और दिन के समय सब ठीक था लेकिन जब एलिन यानी छोटी लड़की को बिस्तर पर सुला रही थी तो वह अचानक डर गई और उसने कहा बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड और वह अचानक जैसे ही डरी वॉट Uh, what will I do if if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो उस बच्ची ने कहा कि मैं क्या करूँगी यदि मुझे रात को बुरा सपना आता है तो मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं तो मैं दादी के बिस्तर पर चली जाती हूँ और मैं अंधेरे में भी नहीं रुक सकती यह सब कानाफूसी जैसे हो रही हो तब वो जो उसकी नौकरानी है वो कहती है उसको जस्ट You just go to sleep. कि तुम सो जाओ बच्ची said एलाइज pulling off her socks and don't you scream and wake your poor pa. तो वो कहते हैं कि तुम चुपचाप सो जाओ अपनी जुराबें उतार दो और अगर तुम चीखना मत क्योंकि अगर तुम चीखोगी तो तुम्हारे पिताजी 
जाग जाएंगे तुम उनको जगाना मत लेकिन बट द सेम ओल्ड नाइट पेयर कम केम अब वापिस उसको वही बुरा सपना रात को आया एंड द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग विद रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव कुड एंड ओनली स्टैंड स्टिल अब जब उसको वापस रात को वही सपना आया कि एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ उसके पास में आके खड़ा हो जाता है और वह डरावनी मुस्कुराहट मुस्कुराता है जबकि वह हिल भी नहीं सकी केवल स्थिर ही खड़ी रही चिल्लाते हुए दादी माँ दादी माँ तो ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ शी वोक्स शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड तो उसने वो डर से कांप रही थी शिवरिंग यानी कांपना और उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बिस्तर के पास आ गए हैं मोमबत्ती उनके हाथ में है और वो उससे कहते हैं क्या बात है उसने कहा वट्स द मैटर ही सेड ओ बच्चर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रानी ही ब्ल्यू आउट द कैंडल बैंड बैंड डाउन एंड कॉटअप उसने कहा बच्ची ने कहा कि एक कसाई है वो एक चाकू लाया है और मुझे मेरी दादी चाहिए और फूक मारकर उसके पिताजी ने मोमबत्ती को बुझा दिया ब्लू आउट द कैंडल बैंड डाउन एंड कॉटअप द चाइल्ड इन हिज हाम और वो नीचे झुके और उन्होंने बच्ची को अपनी बाजू में बाहों में उठा लिया कैरिंग हर अलॉन्ग विद द पैसेज टू द बिग रूम अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड एंड हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प ही पुट अवे द पेपर थ्रू द सिगार इन टू द फायर प्लेस दैन केयरफुली टक्ट अप द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर अब जो हुआ वो उसके लिए एकदम अचंभा करने वाला था कि पिताजी ने वो मोमबत्ती बुझाई उस बच्ची को बहुत ही प्यार से हाथों में उठाया गलियारे से होते हुए उसको अपने कमरे में सोने वाले कमरे में शयन कक्ष में ले गए और एक समाचार पत्र बिस्तर पर रखा था उसको उठा के साइड में रखा आधा पिया हुआ सिगार था उसको भी फेंक दिया रीडिंग लैम्प के समीप जो पड़ा हुआ था उन्होंने समाचार पत्र को जब अलग रखा तो सिगार को भी अंगूठी में अंगीठी में फेंक दिया फिर सावधानी से बच्ची को ढगा ढका और वे उसकी बगल में लेट गए हाफ स्लीप स्टिल स्टिल टिल टिल विथ द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम स्नगलिंग हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट यानी ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अभी भी वह आधे सोए हुए प्रतीत होती थी और उसने कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसके दिमाग में छोटी बच्ची के दिमाग में उसके चारों तरफ चल रही थी लेकिन वो अपने पिताजी से चिपक गई और उनकी मजबूत भुजाओं में उसने आपको अपने आप को बहुत ही सिक्योर यानी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस किया और उनकी कमीज़ पकड़ वो सो गई देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी स्टिल और अब उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था और वो शांति से लेट गई थी हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वॉम सेट फादर और फिर पिताजी ने कहा कि मेरी टांगों से तुम अपनी टांगों को थोड़ा रगड़ के गर्म कर लो और तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल अ फनी फीलिंग केम ओवर हर पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन लुक टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर अब उसने देखा कि पिताजी कितने थके हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने छोटी लड़की को पहले अपने पास सुलाया और एक मजाकीय भावना भी थी उसके पिताजी में और मजाकीय भावना से उसने बच्ची ने अपने पिताजी की तरफ देखा और सोचा कि बेचारे पिता इतने भीमकाए भी नहीं हैं आखिरकार जितना मैं इनको सोचा करती थी और इनकी देखभाल के लिए भी मैं जितनी आ, मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छे से प्यार से मुझे रखेंगे वे दादी माँ से कहीं अधिक सख्त थे किंतु यह एक अच्छी शक्ति थी यानी अब उसको अच्छा लग रहा था कि उसके पिताजी सही थे बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड फिर उसको समझ में आया कि मेरे पिताजी रोज़ इतनी मेहनत करते हैं अपने काम पे जाते हैं तो थक जाते हैं तो वो इसलिए मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे पिता नहीं बन सकते बट शी हैड टॉन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स शी स्टेट सडनली एंड साइड और उसने अब तक जो भी कुछ सुंदर लेख लिखे थे वो सब फाड़ दिए और अचानक वह अपनी कॉपी को आह भर के देखने लगी ओह सेट द लिटिल गर्ल माय हेड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर और पहली बार उसने ये महसूस किया और उसने कहा उसके पिताजी से उसके पिताजी ने पूछा तुम्हारा कोई दूसरा स्वप्न है तो उसने कहा ओह लड़की ने कहा मेरा सिर आपके हृदय पर है और मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ आपको कितना बड़े बड़ा हृदय प्राप्त हुआ है पिताजी आप कितने अच्छे हो और इस तरह से जो बच्ची थी उसका अपने पिता के प्रति जो डर था वो ख़त्म हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि पिताजी जो हैं वो विशाल नहीं हैं बहुत ही नरम दिल के हैं और उससे बहुत प्यार 
करते हैं और अगर उस उन्होंने कभी कोई सख्ती करी है तो वो इसलिए करी है ताकि वो इस तरह की गलती कभी आइंदा ना करे जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसकी समरी भी आप लोग सुन लीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब तक तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अब मैं आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय और जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसको पढ़ सकें थैंक यू